నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఆరో టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తాజా తాజా సమాచారంతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మా నుంచి ఏ సమాచారం అందుకోవాలన్నా వెంటనే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాకు పంపించండి సో కరోనా పరిస్థితి ఎలా ఉంది వరల్డ్ వైడ్ గా ఒకసారి తెలుసుకొని ఆ తర్వాత సంక్షిప్త వార్తా వివరాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో వరల్డ్ వైడ్ గా నలభై ఒక్క లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల నూట అరవైకి చేరువులో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఉంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షల ఎనభై మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై నాలుగు మంది మృతి చెందారు ఇక మన భారతదేశం విషయానికి వస్తే అరవై ఏడు వేల నూట అరవైకు దిశగా కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య చేరుకుంది రెండు వేల రెండు వందల ఆరు మంది ఇప్పటి వరకు మృతి చెందారు సో ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో కరోనా పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం తెలంగాణలో పదకొండు వందల ఇరవైకి చేరువులో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఉంది ముప్పై మంది ఇప్పటి వరకు మృతి చెందారు ఏపీలో రెండు వేలు దాటేసింది కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య చాలా ఆందోళన కలిగిస్తోంది నలభై ఐదు మంది ఏపీ వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు మృతి చెందారు సో మన దేశ వ్యాప్తంగా చూసినా కూడా చాలా ఆందోళన కలిగిస్తోంది అంతకంతకు కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో ఇరవై రెండు వేలు దాటిపోవడం అనేది నిజంగా చాలా ఆందోళన కలిగించే విషయం ఇరవై రెండు వేల రెండు వందల దాటి ఉంది అక్కడ కేసులు అక్కడ మృతులు కూడా ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు మంది ఉన్నారు ఇంకా చాలా మంది పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది ప్రమాద ఘంటికలు అయితే మోగిస్తోంది మహారాష్ట్రలో కరోనా అనేది నెక్స్ట్ ప్లేసెస్ లో గుజరాత్ తమిళనాడు ఉన్నాయి గుజరాత్ లో ఎనిమిది వేల రెండు వందలకి చేరువులో ఉంది పాజిటివ్ కేసులు తమిళనాడులో మన పొరుగు రాష్ట్రం తమిళనాడులో కూడా చాలా ఆందోళనకరంగా ఉంది పరిస్థితి ఏడు వేల రెండు వందలకు చేరువులో ఉంది సో ఇక ఫస్ట్ మనం నేషనల్ వైడ్ గా ఏ ఏ హాట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనే మేజర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనే విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో మెయిన్ మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఇవాళ ప్రధాని మోదీ సీఎంలతో నిర్వహించినటువంటి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ మూడవ దశ లాక్డౌన్ అనేది ముగుస్తోంది ఇంకొక వారం రోజుల్లో ఈ నేపథ్యంలో ఆర్థికంగా మన దేశాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి ఇంత నష్టంలో ఉంది సో ఆ నష్టాన్ని ఎలా పూడ్చుకోవాలి అలాగే లాక్డౌన్ని పొడిగించాలా లేకపోతే ఇంకా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది ఆ పరంగాను అండ్ కరోనా కట్టడికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వీటన్నిటిపైన ఎప్పటికప్పుడు ప్రధాని మోదీ సమీక్షలు చేస్తూ వస్తున్నారు ఇందులో భాగంగానే అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ఈసారి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు సుమారు ఆరు గంటల పాటు మీటింగ్ కొనసాగింది అనేక అంటే అన్ని రాష్ట్రాల్లో కరోనా పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది సీఎంల నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకున్నారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలతో ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి కరోనా కట్టడికి ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి అనే సూచనల్ని సీఎం నుంచి అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంల నుంచి ప్రధాని మోదీ తీసుకున్నారు సో చాలా రాష్ట్రాలు లాక్డౌన్ పొడిగింపుకే ఎక్కువ సుముఖత వ్యక్తం చేస్తున్నాయి కరోనా విలయ తాండవం చేస్తోంది సో కొన్ని రాష్ట్రాలు తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాలు అయితే రైళ్లను ఈ టైంలో నడపడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇంతమంది వస్తూ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరికీ క్వారంటైన్ లో పంపించడం అన్న పరీక్షలు చేయడంలో అయినా కొంచెం ఇబ్బంది కలగచ్చు అనే అభిప్రాయాన్ని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయితే వ్యక్తం చేశారు అలాగే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇంకా కంటైన్మెంట్ జోన్స్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలతో ముందుకు వెళ్ళాలి గ్రామాల్లో క్లినికల్ టెస్ట్ల విషయంలో కేంద్రం నుంచి కావాల్సిన హెల్ప్ గురించి వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడారు చాలా వరకు రాష్ట్రాలు అయితే లాక్డౌన్ పొడిగింపుకే సుముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు తెలుస్తోంది ఇలా ఉంది ప్రధాని మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కు సంబంధించిన వివరాలు మరొక మేజర్ న్యూస్ ఏంటంటే కేంద్రం మూడవ దశ లాక్డౌన్ పొడిగింపులో భాగంగా కొన్ని సడలింపులు మినహాయింపులు ఇస్తోందని మనందరికీ తెలుసు కదా సో సడన్ గా రైల్వే శాఖకు సంబంధించి కొన్ని రైళ్లను నడపాలని పదిహేను జతల రైళ్లు అంటే అప్ అండ్ డౌన్ తో కలిపి ముప్పై రైళ్లు అనమాట నడపాలని నిర్ణయించింది సో ఒక్క రోజులో డెసిషన్ తీసుకోవడము వెంటనే ఆదివారం సోమవారం సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి బుకింగ్స్ ని స్టార్ట్ చేయడం రెండు గంటల్లోనే టికెట్స్ క్లోజ్ అయిపోవడం జరిగింది సో చాలా టికెట్స్ అనేవి హాట్ కేక్స్ లాగా వెళ్ళిపోయాయి కేవలం రెండున్నర గంటల్లోనే టికెట్స్ క్లోజ్ అయిపోవడం దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెంటనే మళ్ళీ స్పెషల్ ట్రైన్స్ తాలూకా వివరాలు మీకు త్వరలోనే అందిస్తామని బోర్డు పెట్టేయడం సో అప్పటి వరకు ఓపికతో సంయమనంతో వెయిట్ చేయండి అని ప్రయాణికులు అందరికీ ఎవరైతే ఎదురు చూస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ చెప్పడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైం కేంద్ర హోంశాఖ కొన్ని మార్గదర్శకాలని రైల్వేలకు అలాగే రైళ్లు ఏవైతే నడుస్తున్నాయో అందులో ప్రయాణికులకి కొన్ని మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది సో వాటన్నిటినీ తూచా తప్పకుండా పాటిస్తేనే ప్రయాణించేందుకు అనుమతి ఉంటుందని కూడా ప్రయాణికులకు కూడా కొన్ని ఆదేశాలని జారీ చేయడం జరిగింది సో వాటి గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఆన్లైన్ లో మాత్రమే టికెట్ బుకింగ్ చేసుకోవాలని చెప్పింది ఎవరు కూడా రైల్వే రిజ
కానీ రావద్దని సూచించింది సో ఆ టికెట్ ఆధారంగానే ఆ డ్రైవర్స్ ని కూడా రోడ్డు మీదకి అనుమతినిస్తామని చెప్పింది అలాగే టికెట్ కన్ఫర్మేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే రైల్వే స్టేషన్ లో అనుమతి ఉంటుంది అలాగే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లకు సిద్ధంగా ఉండాలి కరోనా లక్షణం ఏ మాత్రం ఒక్కటి కనిపించిన కరో లక్షణాల్లో ఏదైతే వాళ్ళని ఎవరిని కూడా ప్రయాణానికి అనుమతించే ప్రసక్తే లేదని కేంద్ర హోంశాఖ పక్క ఆదేశాలను జారీ చేసింది రైల్వే శాఖ కూడా వీటన్నిటినీ చెప్పింది సో రైల్వే శాఖే వీటికి సంబంధించి అన్నిటినీ కూడా ప్రయాణికులకు సమాచారం అందించడంలో చొరవ తీసుకోవాలని సూచించింది అలాగే మాస్కులు శానిటైజర్లు అన్ని అందుబాటులో ఉండాలి ఒకసారి రైలు ఎక్కడానికి సిద్ధంగా ఉండే ప్రయాణికుడికి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఎంట్రన్స్ లో అయినా ఎగ్జిట్ లో అయినా టికెట్ కౌంటర్స్ దగ్గర ప్రతి దగ్గర ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉండాలని సూచించింది ఎప్పటికప్పుడు మైక్స్ ద్వారా సమాచారం అందిస్తూ ఉండాలి మొబైల్స్ ద్వారా సమాచార సాంకేతికత ఏదైతే ఉందో వాటి అన్నిటి ద్వారా రైల్వే శాఖ వీటన్నిటికి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు అందించడంలో చొరవ తీసుకోవాలి పక్కగా ఇవన్నీ అమలు చేయాలి అని చెప్పి కేంద్ర హోంశాఖ రైల్వే శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది రైల్వే శాఖ కూడా ప్రయాణికులకు ఈ విధంగా చాలా జాగ్రత్తల్ని జారీ చేయడం జరిగింది ఇక మరొక మేజర్ ఇష్యూ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ నేత మాజీ ప్రధాని డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఆరోగ్యం చాలా విషమించింది అనే వార్తలు వచ్చాయి అయితే ఎయిమ్స్ వైద్యులు ప్రకటనను హెల్త్ బుల్చన్ విడుదల చేశారు ఆయన ఆరోగ్యం చాలా నిలకడగా ఉంది వైద్యానికి ఆయన స్పందిస్తున్నారు అని చెప్పి చెప్పంగానే అందరూ ఒక్కసారిగా రిలాక్స్ అయ్యారు మన్మోహన్ సింగ్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆయనకి బైపాస్ సర్జరీ కూడా జరిగింది సో ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది అని చెప్పిన వెంటనే నేతలంతా కూడా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు సో ఇది మేజర్ గా ఉండే ఇష్యూస్ అయితే ఇక దేశవ్యాప్తంగా ఆరోగ్య సేతు యాప్ ని ఇప్పటి వరకు పది కోట్ల మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అని పన్నెండు భాషల్లో ఇది అందుబాటులో ఉందని సో టెక్నికల్ గా చాలా అంటే ఎలాంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ గానీ లేకుండా భద్రత గోప్యత పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ యాప్ ను రూపొందించాము అని పరీక్షల విషయంలో కూడా చాలా కేర్ఫుల్ గా ముందుకు వెడుతున్నాము ఎక్కడికక్కడ పరీక్షలు నిర్వహిస్తూ కరోనా వ్యాప్తి అనేది ఎక్కువ లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము అని ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ తాజాగా ఒక ప్రకటనను విడుదల చేశారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వార్త సమాచారాన్ని సంక్షిప్తంగా చూసేద్దాం ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రధాని మోదీతో జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ వివరాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి తెలంగాణ విషయానికి వచ్చినట్లయితే సీఎం కేసీఆర్ ప్రధాని మోదీతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా చాలా అంశాలపై చర్చించారు ముఖ్యంగా కరోనా కట్టడికి తెలంగాణలో తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి ఆయన వివరించారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో రైళ్లను నడపడం కరెక్ట్ కాదు అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు లాక్ డౌన్ పొడిగింపుకే ఆయన సుముఖతని వ్యక్తం చేయడం జరిగింది అలాగే రుణాల్ని రీషెడ్యూల్ చేయాలి అని చెప్పి కోరారు అంటే ఆర్థికంగా నష్టపోతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేంద్రం తప్పకుండా రాష్ట్రాలకు రావాల్సిన నిధుల విషయంలో కానీ రాష్ట్రాలకు చేయాల్సిన సాయం విషయంలో కానీ పునరాలోచించాలి తమకు సపోర్ట్ గా ఉండాలని ఆయన కోరారు రుణ పరిమితిని పెంచాలి అని కోరారు అలాగే ఇలాంటి టైంలో రైళ్లను నడపడం వల్ల చాలా మంది ప్రయాణికులకు ప్రయాణికులు వాళ్ళ రాష్ట్రాలకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ క్వారంటైన్ కు పంపించడం కష్టం అవుతుంది పరీక్షల విషయంలో కూడా కొంచెం కష్టమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది అని చెప్పి ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు అలాగే జులై ఆగస్ట్ కంతా కరోనా వ్యాక్సిన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు సీఎం కేసీఆర్ ముఖ్యంగా మన భారతదేశమే ఈ వ్యాక్సిన్ ని తయారు చేస్తుంది అందులోనూ హైదరాబాద్ నుంచే వ్యాక్సిన్ మొదటిగా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది అనే విశ్వాసాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు సో తెలంగాణలో మేజర్ న్యూస్ అయితే న్యూస్ అయితే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కి సంబంధించే కనిపిస్తోంది ఏపీలో వివరాల్లోకి వెడదాం ఏపీలో కూడా సీఎం జగన్ ప్రధానితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా చాలా విషయాల్ని షేర్ చేసుకున్నారు ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో ట్రీట్మెంట్స్ విషయంలో చొరవ తీసుకోవాలి కేంద్రం తమకు సాయం అందించాలి నిధుల పరంగా అసలే ఆర్థికంగా చాలా వెనుకబడి ఉన్న రాష్ట్రం తమది సో కేంద్రం సపోర్ట్ ఈ టైంలో చాలా వరకు కావాలి అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు ముఖ్యంగా కంటైన్మెంట్ జోన్లలో ఇంకా ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలతో ముందుకు వెళితే కరోనా కట్టడికి ముందుకు వెళ్లొచ్చు అనే విధంగా కేంద్రం ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఇది ఏపీలో ముఖ్యంగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కు సంబంధించి ఉన్న న్యూస్ ఇక విశాఖ ఎల్జీ పాలిమర్స్ బాధితులు వాళ్ళందరికీ కూడా ఏడాది పాటు పరీక్షలు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళంతా చేయించుకోవాలి అని చెప్పి అక్కడ ఈరోజు ఒక నిపుణుల బృందం పర్యటించడం జరిగింది సో ఆ నిపుణుల బృందం సూచనలు జారీ చేసింది ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఖచ్చితంగా ఏడాది పాటు పరీక్షలు చేసుకోవాలి అలాగే సమీప ప్రాంతాల్లో పండేటువంటి కూరగాయలు పళ్లను 
ఎవరు తీసుకోవద్దు ఎవరు కొనద్దు అలాగే ఎవరు కొన్ని రోజుల పాటు అంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఒక ఆర్డర్ వచ్చే వరకు సూచన వచ్చే వరకు ఎవరు పండించొద్దు అని కూడా సూచించడం జరిగింది అలాగే నివాసాలు అక్కడ ప్రతిదీ శుభ్రపరుచుకున్న తర్వాతే అందరూ ఇళ్లలోకి వెళ్లాలని సూచించారు నివాస ప్రాంతాలైనా అక్కడ యూజ్ చేస్తున్న వెహికల్స్ అయినా ఈవెన్ పశువులకి వేసే గ్రాసం కూడా ఎవ్వరు ఆ సమీప ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు అక్కడ ఉండేటువంటి గ్రాసాన్ని వాడద్దు అని చెప్పి నిపుణుల బృందం సూచనలు జారీ చేసింది సో ఇవి ఏపీ తెలంగాణలో మేజర్ ఇష్యూస్ కనపడుతున్నాయి ఇక మనం బుల్చెన్ ముగించే ముందు ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు రెండవ వివాహం చేసుకున్నారు సో ఈ న్యూస్ ఇవాళ సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది దిల్ రాజు అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ తో ట్విట్టర్ లో టాప్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది న్యూస్ ఆయన నిజామాబాద్ లో వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆయన మొదటి వివాహం చేసుకున్నటువంటి అనిత అనారోగ్యంతో చనిపోయిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే సో ముఖ్యంగా మేజర్ గా ఏంటంటే దిల్ రాజు కూతురు హన్షిత రెడ్డి శుభాకాంక్షలు చెప్తూ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కొన్ని ఫొటోస్ ని పెట్టడం తండ్రికి శుభాకాంక్షలు చెప్పడం తన తన లైఫ్ అంతా కుటుంబం కోసమే వెచ్చించారు తన లైఫ్ తనకంటూ ఒక పర్సనల్ లైఫ్ లేకుండా ఆయన ఇన్ని రోజులు జీవితాన్ని గడిపారు సో ఇప్పుడైనా ఇకపై తన వ్యక్తిగత జీవితం చాలా బాగా ఉండాలని తను ప్రతిరోజు ఆనందిస్తూ ముందుకు వెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు హన్షిత సో వ్యూస్ ఇది ఇవాళ మేజర్ గా ఉన్నటువంటి న్యూస్ అప్డేట్స్ అన్నిటినీ కూడా నేను మీకు అందించాను మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ విలువైన కామెంట్స్ని మాకు పంపించండి దట్స్ ఆల్ ఫర్ నో కీప్ వాచింగ్ ఆరో టీవీ